ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரதி சமையல் இன்றைக்கி ஒரு சாரீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை மசாலா அது பூரி சப்பாத்தி பரோட்டாக்கு எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்லாம் ஸோ அது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேனில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அது நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் அஞ்சு பல் பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு வெங்காயம் நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பெருசாக அதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதையுமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையுமே ஆட் பண்ணிடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனாலாம் போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ சென்னாவை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அது இப்படி நசுக்குனா அப்படி மேஷ் பண்ணுற மாதிரி வரணும் ஸோ நல்லா வந்து வேகணும் அந்த மாதிரி அப்போ தான் நல்ல சென்னா மசாலாவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடும் போது இப்போ இந்த சைடு வச்சுருக்கிறத நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ இது ஆறின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போது அரைச்சாச்சு இப்போ பாருங்க நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதே பேனில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுவுமே நல்லா காஞ்ச பிறகு இப்போது ஏலக்காய் பட்டை ரெண்டு போட்டுக்கோங்க பிரியாணி இலை கிராம்பு ரெண்டு இதெல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை எடுத்து அதில் போட்டுடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக கெட்டியாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி போடுறப்ப மசாலா வந்து நல்லா கெட்டியாக வரும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொரியண்டர் பவுடர் அதாவது தனியாக தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கேன் கரம் மசாலா ஹாஃப் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ச 
சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்பவும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக கலந்து விடுங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக வேணும்னா கூட தண்ணியாக சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டா போதும் அது வெ ஆறின பிறகு நல்லா கெட்டியாகிடும் ஸோ கொஞ்சமாக இப்போதைக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொதிக்க விடுங்க இது கூட பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா கலந்து விடுங்க நல்ல ஸ்லோ லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ சென்னாவெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எதையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் கிரேவி சூப்பராக வந்திருக்கு அது மேலே கொத்தமல்லி இலையை நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அது மேலே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் எப்படி வந்திருக்குன்னு இது சப்பாத்தி பூரி பரோட்டாவுக்கு சூப்பரான சைடிஷ் சொல்லலாம் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிரதி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்